Hello students, let us now delve into a new topic that is in the pronoun series just before this we have discussed about reflexive pronouns and uh, today we are going to talk about a new topic that is distributive pronouns okay so let's get started let's see what is a distributive pronoun first of all distributive आप देख सकते होंगे वर्ड क्या दिया है डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बंटवारा करना बांटना वितरण अगर हम सही शब्द का प्रयोग करें तो वितरण होता है हिंदी में ठीक है आपस में लोगों में छोटे छोटे हिस्सों में किसी चीज को बांट देने को ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहते हैं राइट सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि किसी चीज को बांटने विभाजित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वितरण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ठीक है सो so, चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए एक्चुअली पेपर में आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मिलेंगे वो तीन होंगे जैसे आपके सामने आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे क्या दिया है ईच ईदर और नीदर दीज आर थ्री डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थ्री ओके इनको बहुत ध्यान से देखिएगा इसके पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसका अच्छा खासा वेटेज है पेपर में एटलीस्ट आप ये मान सकते हो कि हर साल पेपर में चाहे आप एन दे रहे हैं सी दे रहे हैं एयरफोर्स दे रहे हैं सी दे रहे हैं और वट राइट अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिस टॉपिक इज अ मस्ट फॉर यू टू रीड अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू इनकॉर्पोरेट इन योर स्टडीज ओके सो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक जैसा मैंने आपको बताया कि ईच ईदर और नीदर ये तीन हमारे क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए अब हम देखते हैं इन तीन वर्ड्स का इस्तेमाल इसका पहले तो मीनिंग क्या होता है ठीक है ईच का मतलब क्या होता है प्रत्येक होता है कि नहीं होता है प्रति एक प्रत्येक जैसे हम लोग कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसका कार्य करना अनिवार्य है राइट सो so, प्रत्येक का मतलब प्रति व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है करने की ठीक है ईच मतलब प्रत्येक नेक्स्ट वन ईदर ईदर का मतलब क्या होता है ईदर मतलब होता है दो में से कोई एक ठीक है दो में से कोई एक ठीक ये होता है ईदर नीदर मतलब क्या होता है दो में से कोई भी नहीं दोनों में से कोई नहीं दैट इज कॉल्ड नीदर ठीक है तो ये इनका मीनिंग होता है ठीक ईच मतलब क्या हो गया प्रत्येक ईदर मतलब क्या हो गया दो में से कोई एक नीदर मतलब क्या हो गया दोनों में से कोई भी नहीं ठीक है ईदर पॉजिटिव होता है नीदर नेगेटिव होता है ठीक है अच्छा स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग इन समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज इसको जो ईदर और नीदर मैंने आपके सामने लिखा है प्लीज प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद ईदर और एंड नीदर नॉर राइट ये ईदर और नीदर नॉर नहीं है ये केवल ईदर और नीदर है ये प्रोनाउंस के अंडर आते हैं इसे ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है ठीक है वो ईदर और नीदर नॉर कंजंक्शन के अंडर आता है जिसमें हम लोग कहते हैं ईदर राम और श्याम आपने सुना होगा ऐसे करके सेंटेंस बनते हैं वो दैट इज अ टॉपिक अंडर कंजंक्शन एंड वो मैं जब मैं आपका कंजंक्शन टॉपिक करूंगा देन आई बी एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो इन डिटेल कि ईदर और नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट क्या होता है रूल्स क्या होते हैं है ना सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू को कैसे हैंडल किया जाता है उसमें वो अलग चीज है यहां केवल ईदर लिखा है और केवल नीदर लिखा है सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज राइट केवल जितना बताया जा रहा है केवल उसको सुनिएगा और केवल इसी चीज को अप्लाई और फॉलो करिएगा ठीक है सो एज अ सेट हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में कितने होते हैं तीन होते हैं ईच प्रत्येक इधर दो में से कोई एक नीदर दो में से कोई भी नहीं इधर पॉजिटिव होगा नीदर नेगेटिव होगा ओके सो चलिए तो ये तो बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कौन कौन से होते हैं क्या होते हैं मीनिंग क्या होता है ठीक है अब हम बात करते हैं इन तीन वर्ड्स जो हमने जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज की सीरीज हमारी है इनका पेपर में क्या यूज है कैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ ठीक है मैकेनिज्म क्या है एक बार समझ लीजिए देखिए आप देख सकते होंगे एक रूल लिखा है आपके सामने नीचे ईच ईदर नीदर तीनों को साथ में एक ब्रैकेट में रखा गया है देख पा रहे हैं आप लोग राइट सो प्लीज सी क्या दिया है ईच ईदर नीदर एक रूल है एक लॉ है 
एक तरीका है सेंटेंस बनाने का इनसे और ये तीनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा मतलब तीनों का कोई अलग अलग रूल नहीं है तीनों का एक ही रूल है ठीक है सो so, आप ध्यान से देखेगा और समझिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ जो जो स्क्रीन पर लिखा उस पर टोटल फोकस करिए और ध्यान से समझिए चलिए ईच ईदर नीदर तीनों का मीनिंग अलग है लेकिन तीनों क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं राइट right? अगर ये कभी भी आपको सेंटेंस में मिले राइट right? और इनके बाद अगर देखिए प्लस क्या दिया है ऑफ दिख रहा है आपको ऑफ अगर इनके बाद ऑफ लगा है राइट right? अगर इनके बाद ऑफ का इस्तेमाल हुआ है ऑफ होना जरूरी है प्लीज अंडरस्टैंड दिस ये रूल तभी बनेगा जब यहाँ पे ऑफ लिखा होगा अगर ऑफ नहीं लिखा है तो इनके से इनके से अगर नहीं दिया है ऐसे ही दिया है सीधे केवल ईच इधर नीधर इन दैट केस ये सेंटेंस बनेगा नहीं प्लीज रिमेंबर दिस तो ये कंडीशन है यहाँ पे कि ऑफ होना कंपल्सरी है इट शुड बी देयर राइट इट इज मैंडेटरी ओके सो ईच ऑफ फॉर एग्जाम्पल जैसे ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ राइट ऐसे करके सेंटेंस दिया है प्लीज ध्यान दीजिएगा अगला जो वर्ड होगा जैसे ईच ऑफ जो नेक्स्ट वर्ड होगा यानी सब्जेक्ट होगा जो राइट right? मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैंने जानबूझ करके यहां पे बहुत टिपिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने नाउन प्रोनाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडवर्बियल फ्रेज ऐसे करके कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि माई मोटिव इज टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू राइट मेरा मोटिव है चीजों को आसान बनाना है ये नहीं है कि आपके लिए आपको जितना आता है वो भी आप भूल जाए ठीक है सो मैं बहुत सिंपल भाषा में यूज कर रहा हूं आई एम नॉट यूजिंग एनी जार्गन सोबर है मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं ठीक है सो जैसा मैं बता रहा था ईच ऑफ ईदर ऑफ या नीदर ऑफ कुछ भी दिया है अगर कभी भी इनमें से कोई भी मान लीजिए आपको दिया है पेपर में अगर कोई लाइन आ गई कोई फिल इन द ब्लैंक आ गया प्लीज मेक श्योर जो अगला वर्ड है दैट शुड बी प्लूरल राइट अगला शब्द आपका क्या होगा प्लूरल होगा फॉर एग्जाम्पल मैन ईच ऑफ द मैन या ईच ऑफ द मैन ना आपको मालूम है एम ए एन मैन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होता है एम ई एन मैन बहुत सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए राइट ईच ऑफ द मैन होगा कि ईच ऑफ द मैन होगा करेक्ट क्या होगा ईच ऑफ द मैन क्यों होगा मैन क्योंकि अगला वर्ड देखिए क्या लिखा है रूल में द नेक्स्ट वर्ड शुड बी प्लूरल राइट बहुवचन का प्रयोग होगा एक वचन नहीं होना चाहिए बहुवचन होना चाहिए फाइन उसके बाद देखिए उसके बाद क्या दिया है जो वर्ब होगी जो क्रिया लगेगी वो सदैव एकाकी होगी दैट शुड बी सिंगुलर इट शुड नेवर बी प्लूरल लोग यहां पे यही गलती करते हैं जैसे अगर दिया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मान लीजिए ऐसे दिया है तो ईच ऑफ के बाद तो देखिए स्टूडेंट्स लगेगा ना रूल कह रहा है अगला वर्ड प्लूरल होगा तो ईच ऑफ द फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मान लीजिए ऐसे दिया है तो लोग क्या करते हैं उसके बाद आर लगा देते हैं स्टूडेंट्स आर यही पे गलती हो जाती है स्टूडेंट्स आर नहीं स्टूडेंट्स इज होना चाहिए क्यों क्योंकि लगने वाली वर्ब क्या होगी सिंगुलर होगी ओके सो प्लीज रिमेंबर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज होगा आर नहीं होगा इज होगा ठीक है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज क्यों लगेगा क्योंकि वर्ब सिंगुलर होगी ठीक इसके बाद आप देख सकते हैं जेंडर जेंडर दिया है राइट right? जेंडर शुड ऑल्सो भी सिंगुलर सिंगुलर जेंडर क्या होता है आप सबको पता होगा जैसे हिज हो गया हर हो गया इट्स हो गया इन सब का इस्तेमाल करेंगे हम जैसे मेल्स के बारे में दिया है तो हिज लगाइए फीमेल्स के बारे में दिया है तो हर लगाइए अब अगर मान लीजिए कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस है या मान लीजिए एनिमल्स के बारे में दिया है राइट right? कोई भी चीज है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कहा ईच ऑफ द बिल्डिंग्स ईच ऑफ द बिल्डिंग्स तो बिल्डिंग्स के लिए क्या लगेगा आप वहां पे सिंगुलर जेंडर होना चाहिए हिज और हर तो आप लगाएंगे नहीं वहां पे बिल्डिंग के लिए आप हिज और हर लगाएंगे नहीं क्या लगेगा इट्स लगेगा वहां पे एनिमल होगा जैसे ईच ऑफ द डॉग्स इट्स लगेगा ठीक है ईच ऑफ द ट्रीज प्लांट्स इट्स लगेगा आपका प्लीज रिमेंबर दिस दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है सो so, ये आपको याद रखना है सो so, कि क्या ईच ईदर नीदर इनके बाद अगर ऑफ लगा है तो अगला वर्ड आपका क्या होगा प्लूरल होगा अगली वर्ब लेकिन क्या होगी सिंगुलर होगी अगला जो जेंडर होगा वो भी सिंगुलर होगा सिंगुलर जेंडर तीन होते हैं हिज हर और इट्स वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख करके लगाएंगे कि हिज लगेगा हर लगेगा कि इट्स लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट ओके तो ये इसका रूल है इसका कॉन्सेप्ट है चलिए अब इस चीज को प्रॉपरली समझने के लिए तो भी आपने देखिए केवल रूल सीखा है कि ऐसा होता है सिंगुलर होता है प्लूरल होता है लेकिन पेपर में कोई रूल रट करके आंसर नहीं निकाल सकता है ठीक है आपको प्रैक्टिस करनी होगी सो प्लीज सी 
कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर वन देखिए ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं आप इनको देखिएगा ठीक है और ध्यान से इसी चीज को अप्लाई करिएगा यहाँ पे ठीक ये एक फिल्म द ब्लैंक है पहला देखिए क्या दिया है ईच ऑफ द बॉयज राइट ईच ऑफ द बॉयज डैश कंप्लीटेड डैश वर्क ईच ऑफ द बॉयज डैश कंप्लीटेड डैश वर्क फिल इन द ब्लैंक दिया है मान लीजिए पेपर में हुँ? तो देखिए पहली बात तो नोटिस करिए क्या दिया है ईच ऑफ द बॉयज बॉय दिया है कि बॉयज दिया है ध्यान से देखिए बॉयज दिया है ना आपको सो so, यहां पे तो देखिए सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है अब फिल इन द ब्लैंक क्या दिया है डैश यहां पे फिल इन द ब्लैंक के अंदर ऑप्शन क्या है आपके हैज या हैव क्या बताया था हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अभी तक याद करिए ईच ऑफ इधर ऑफ नीदर ऑफ के बाद अगला वर्ड होगा प्लूरल यानी बॉयज देखिए क्या है प्लूरल है लेकिन जो वर्ब लगेगी वो क्या होगी आपकी सिंगुलर तो देखिए हैज और हैव दिया है आपको ऑप्शन में सिंगुलर कौन सा इसमें से हैज है कि हैव है बताइए क्या होगा हैज बिल्कुल सही योर आंसर वुड बी हैज तो ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड फिर से एक फिल इन द ब्लैंक है डैश वर्क राइट डैश एक दिया है यहां पे ब्लैंक ऑप्शंस देखिए क्या दिए हैं हिज वर्क या हर वर्क बॉयज है मेल्स की बात हो रही है हर लगाएंगे क्या आप उनके लिए नहीं ऑब्वियसली नॉट क्या लगाइएगा हिज लगेगा सिंगुलर जेंडर है दोनों ही सिंगुलर देखिए हिज और हर दोनों सिंगुलर होते हैं राइट right? लेकिन लगेगा क्या मैस्कुलिन जेंडर लगेगा बिकॉज डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल्स तो आई होप ये क्लियर होगा आपको सो करेक्ट आंसर क्या होगा ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ओके आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड यस ओके चलिए सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं इनका आंसर आपको खुद निकालना आई विल नॉट बी टेलिंग यू द आंसर वही रूल वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम थिंग आपको यहां पर अप्लाई करनी है प्लीज सी क्वेश्चन नंबर टू नीदर ऑफ द इम्प्लॉयज हैव शोन एनी इंटरेस्ट इन वर्किंग ये एक मान लीजिए एरर दिया है नीदर ऑफ द एम्प्लॉयज हैव शोन एनी इंटरेस्ट इन वर्किंग मतलब इनमें से किसी भी एम्प्लॉय ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया काम करने में हम्म ये मतलब है इसका ठीक चलिए अब एरर ढूंढते हैं इसमें देखिए नीदर ऑफ द एम्प्लॉयज ए पोर्शन हैव शोन एनी बी पोर्शन इंटरेस्ट इन वर्किंग सी पोर्शन और डी आपका क्या है नो no एरर है तो आई होप मुझे तो लगता है कि आपको आंसर मिल भी गया होगा लेकिन चलिए देखते हैं इसको नीदर ऑफ द एम्प्लॉयज दिया है आपको देखिए स्टार्टिंग करिए नीदर ऑफ से नीदर ऑफ को देख लीजिए ध्यान से नीदर ऑफ दिया है ना यहाँ पे बिगिनिंग में ओके सो इसके बाद अगला वर्ड हमारा क्या होगा एम्प्लॉयज ओके एम्प्लॉयज एम्प्लॉय दिया है कि एम्प्लॉयज दिया है देखिए एम्प्लॉयज दिया है प्लूरल है जो कि सब्जेक्ट हमारा हमेशा इसके बाद क्या लगता है प्लूरल लगता है सो so, वही दिया है यानी ये सही है कि गलत है सही है आगे देखिए हैव शोन एनी हैव शोन एनी हैव हैव वर्ब होती है राइट right? हमने क्या रूल पढ़ा था कि वर्ब क्या लगती है इसके बाद सिंगुलर या प्लूरल बताइए क्या लगती है सिंगुलर यहां पे क्या दिया है आपका हाफ क्या ये सही होगा हम्म बताइए सही क्या ये सही होगा अब आंसर आपको मुझे बताना होगा इसका ठीक है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का ठीक है सो प्लीज आई होप आपको क्लियर होगा आपको समझ में आया होगा प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताना होगा ठीक है कमिंग ऑन टू द थर्ड वन देखिए थर्ड वन Either of the three sisters are unmarried till date. इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ठीक है इसको ध्यान से देखिएगा Either of the three sisters are unmarried till date. मतलब इनमें से तीन बहने तीनों बहने अभी तक अनमेरिड हैं ठीक है यही मीनिंग है इसका अच्छा यहाँ पे एरर कहाँ होगा बताइए A में B में किसी में Either of the A portion है थ्री सिस्टर्स बी पोर्शन है आर अनमेरिड टिल डेट सी पोर्शन है है ना सो so, ध्यान से देख के मेरे को बताइए क्या आंसर होगा आपको क्या लगता है ए बी सी या नो एर है डी है 
नो एरर तो फिलहाल नहीं ही है तो सामने एरर दिख रहा होगा आपको ठीक तो डी तो आंसर हो नहीं सकता ए बी और सी में से आंसर हमारा क्या होगा ध्यान से देखिए सी राइट आर होगा यही लग रहा है आपको रॉन्ग आपका आंसर आर नहीं होगा ये सी पोर्शन आपका आंसर नहीं है योर आंसर इज ए पोर्शन आपका आंसर ए पोर्शन है कंफ्यूज यस ओके लेट मी एक्सप्लेन टू यू ओके देखिए आपने देखा आपने यहां से क्या करा मैं आपको बताता हूं आपने क्या करने की कोशिश की आपने मैच करा पहले ईदर ऑफ दिया है फाइन अगला लगने वाला वर्ड क्या होता है प्लूरल थ्री सिस्टर्स दिया है थ्री सिस्टर्स सिस्टर्स आपका क्या है प्लूरल है वेरी गुड आगे लगने वाली वर्ब हमने क्या सीख क्या डिस्कस करा था कि सिंगुलर होती है राइट right? आर दिया है तो आर तो प्लूरल है तो आर के बदले इज होना चाहिए था है ना यही आपको लग रहा होगा बट पे अटेंशन टू वन थिंग दैट आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग याद करिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था जब मैं आपको ईच ईदर नीदर बता रहा था ईदर और नीदर का मतलब क्या होता है ईदर मतलब होता है दो में से कोई एक नीदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और मेरी उस बात को याद करिए क्या कहा था मैंने ईदर मतलब होता है दो में से कोई एक दो में से कोई एक राइट आउट ऑफ द टू राइट क्वेश्चन पढ़िए ईदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स तीन के लिए इधर कब लगता है थ्री के लिए तो इधर लगता ही नहीं है इधर में तो दो लोग होते हैं यहां तीन कैसे हैं राइट right? समझ में आया आपको दिस इज द कैच इन देंटेंस राइट आपको लग रहा होगा सीधे कि वहां पे सी पोर्शन गलत है क्योंकि आर के बदले इज होना चाहिए था बट अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में बहुत बड़ा फॉल्ट है इसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन है इधर ऑफ द थ्री सिस्टर्स थ्री के लिए इधर लग ही नहीं सकता है बात यहीं पे खत्म हो गई इधर केवल दो के लिए लगता है थ्री के लिए लगेगा नहीं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कई लोग कहते हैं सर क्या करेंगे हम थ्री के बदले टू कर देंगे यहां पे बी पोर्शन में एरर निकाल देंगे तीन के बदले दो सिस्टर बना दें अरे क्यों भाई उनकी तीन बहने हैं तीन को आप दो में क्यों घटा रहे हैं तीन को तीन रहने दीजिए ना आप ये देखिए गलती कहां हुई है इधर लगता ही नहीं है तीन के लिए थ्री आप नहीं चेंज कर सकते हैं टू में थ्री डेटा है सेंटेंस का यू कैन नॉट चेंज दिस थ्री यू कैन नॉट यू कैन नेवर चेंज दिस कभी भी याद रखिएगा थ्री का टू टेन का ट्वेंटी ये सब मत करिएगा पेपर में नेवर डू दिस ये डेटा है ये नंबर दिए हैं आप नंबर कैसे बदल सकते हैं यू कैन नॉट चेंज बी पोर्शन ना आप सी को बदल सकते हैं यहां पर एरर किस में है यहां पर ए में ही एरर है ईदर वर्ड अपने आप में गलत है समझ आया आपको सो ईदर वर्ड ही नहीं होगा यहां पे यहां पे करेक्ट क्या होगा यहां पे ईदर के बदले क्या लगना चाहिए था ऑल ऑल ऑफ द थ्री सिस्टर्स आर अनमैरिड टिल डेट क्यों लगेगा ऑल ऑल इसलिए लगेगा क्योंकि अगर आप देखिए आपने एरर तो ए में निकाल दिया ना ईदर को जब आपने गलत बनाया तो आपका एरर ए में निकल गया अब आप ऑल के साथ अगर आप देखें तो ऑल के साथ थ्री भी सही है और ऑल के साथ आर भी सही है आगे सी पोर्शन में इसीलिए हमें एक ऐसा वर्ड निकालना है कि जिससे एक ही पोर्शन में हमारा आंसर निकले ठीक है सो अकॉर्डिंग टू दिस इधर ऑफ द थ्री सिस्टर्स आर अनमैरिड ये सेंटेंस गलत है यहां पे इधर वर्ड ही गलत है अपने आप में इसलिए इधर के बदले क्या होगा ऑल द थ्री सिस्टर्स आर अनमैरिड टिल डेट योर आंसर इज ए पोर्शन फाइन एवरीबडी तो आई होप द थिंग्स वर क्लियर टू यू I have tried to cover this topic in much much greater possibility जैसे कि पेपर में आ सकता है right? I have taken every angle of this जिस तरह से पेपर में आएगा and please do remember this is a very important topic. This is definitely going to appear in your written examination. अगर आप previous year paper भी उठा करके देख लें आपको इसके भरे हुए question मिलेंगे each के इधर के नीधर के ठीक है So please remember this. I hope आपको एक clear होगा ठीक है इसका रिवीजन करिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन एंड इफ इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फाइन सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक यू